ധാരാളം കേൾക്കുകയും വേദപുസ്തക വായനയിലും ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിയും ഒക്കെയും ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ചൈതന്യം പലർക്കും ഉണ്ടായി കാണുന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല ഈ നോയമ്പിൽ സത്യകുംഭസാരം നടത്തി ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈസ്റ്ററിന്റെ ആഘോഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ കിട്ടിയെന്ന ചൈതന്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം പലരും നയിച്ചു കാണാൻ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ആഴ്ചയിലെ നമ്മൾ ഗ്രോസറി സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു തിക്കും തിരക്കുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് തിന്നും കുടിച്ചും ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഈ നോയമ്പൊന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പലരും അതിനെ ആഘോഷിക്കാൻ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച എത്രയോ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ആചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം നമ്മളേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കണം എത്രയോ ധ്യാനയോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പണ്ടൊക്കെ പള്ളികളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ധ്യാനയോഗങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലായി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ റിട്രീറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി താമസിയാതെ കൺഫഷനും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അത്രമാത്രം മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനോ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയാലും ശരി പള്ളികളിൽ വന്നായാലും ശരി പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല പക്ഷെ ഈ കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശ എന്ത് നമുക്കറിയാം ഈ തിരശീല മാറ്റാതെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ മറ മാറ്റിയിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷ നടത്താറുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ കുരിശിലേക്ക് പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് തിരശീല നിവൃത്തിയുള്ളിടത്തോളം അത് തുറക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ കർത്താവ് കുരിശിക്കപ്പെടുകയും അതുമൂലം ആദരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കുരിശ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കുരിശിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ധാരാളം പാടുകളുണ്ട് കർത്താവിനെ കുരിശിച്ചവരെ ശവിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ കർത്താവ് കുരിശിക്കപ്പെട്ടത് വൈ ഡിഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈ ഹി ഡൈ ഫോർ ദ ഫോർ ഗിവിനസ് ഓഫ് അവർ ഒഫൻസസ് അക്കാര്യം നമുക്ക് സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പാപത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ച് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപഭോ നമ്മൾ സത്യ കുംഭസാരം നടത്തുന്നതും നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കുരിശ് മരണവും തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും വെറുതെയായിരുന്നു എന്ന് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം കാണിക്കുവാൻ എത്ര കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു കഥ ഒരു ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് അർമീനിയയിൽ ഒരു ടർക്കിഷ് സോൾജിയർ അവളൊരു പെൺകുട്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചു അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അവളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും എല്ലാം അവൻ കൊന്നു അങ്ങനെ അവളെ ഭാര്യയാക്കി കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവളെ രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവൾ ഒരു നേഴ്സ് അവൾ നേഴ്സിംഗിൽ പഠിച്ചു പിന്നീട് അവൾ മിലിറ്ററി നേഴ്സായി അവൾ മിലിറ്ററി നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ പണ്ട് അവളെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും കൊന്ന ആ സോൾജിയർ മുറിവേറ്റ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാനിടയാണ് ആ സ്ത്രീ അയാളെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൾ അവൾക്ക് വേണ്ട പരിചരണമെല്ലാം കൊടുത്ത് അവനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവനെ പരിചരിച്ചു അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് കേട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെ എന്നോട് എങ്ങനെ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞു വന്നു അവൾ കൊടുത്ത മറുപടി കർത്താവ് കുരിശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാചകം 
പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ എന്തെന്നറിയാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അതാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പിന്നീട് ആ സോൾജിയർ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രൈസ്തവർ ഇതുപോലെയുള്ള സ്നേഹം കാണാൻ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി നാം ധാരാളം ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അനുഭവിച്ച വേദനയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസം സംശയമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണാറുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ജീസസ് ഇൻ കാശ്മീർ ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ടി വിയിൽ അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പം വന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല അബോധാവസ്ഥയിലായതേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ അവർ കലറയിൽ വെച്ചു കലറയിൽ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു കൊണ്ട് വേദനയൊക്കെ ശമിച്ചു കർത്താവ് ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു താൻ എഴുന്നേറ്റ് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് കാശ്മീരിലെത്തി കാശ്മീരിൽ ഒരു കല്ലറയുണ്ട് ആ ഈസ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേരിൻ്റെ സാമീപ്യം ഓർത്ത് ആ യേശു തന്നെയാണെന്നാണ് ഒത്തിരി പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് എന്തിനാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ടി വിയിൽ അതിപ്പോൾ എഴുതിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം ഈ കഥ കേട്ടാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തു കാശ്മീരിലാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർക്ക് സംശയമില്ല താൻ പീഡയേറ്റെന്നും താൻ കുരിശിൽ വെച്ച് മരിച്ചു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആറ് മണിക്കൂറോളം വേദന അനുഭവിച്ചു തലയിൽ മുൾക്കിയിടം വെച്ചു തലയിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നൊഴുകി തൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തം കൊണ്ട് കുത്തി വളരെയധികം ചമ്മട്ടിവാറുകൊണ്ട് അടിയേറ്റു അന്നത്തെ റോമൻ പടയാളികളുടെ ചമ്മട്ടിവാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബോള് ശരീരത്തിലെ മാംസം പറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ വേദനയെ അനുഭവിച്ചാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ ദിവസം ചെലവഴിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമില്ല കർത്താവ് കുരിശിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാലൊടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നവർക്ക് ബോധ്യമായി തന്നെ കല്ലറയിൽ വെച്ചു നമുക്കറിയാം താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നമുക്ക് ഇതാ സംശയമില്ല ആ ഏഴി അൻപത്തിരണ്ടിനകം തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഉചിതനായ ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ വിശ്വാസികളെ അതിൽ നിന്ന് വിദ്രിപ്പിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവിശ്വാസം അവരുടെ ആ ക്രിസ്ത്യ സഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനാണോ അതോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനാണോ പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ലക്ഷോപലക്ഷ ജനങ്ങൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്ത്യ മതത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പലരും ശ്രമിക്കുകയും പല കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് എങ്കിൽ നമ്മൾ പാപം തരും പാപമോചനം തന്ന തന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞു പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം എ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ ഈസ് വൺ ടു പ്യൂരിഫൈ സിംസൺ ഓഫ് വേൾഡ് ഈ സിംസ് ആൻഡ് മോറൽ ഡിഫൻസ് ടു ബി യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാൻ വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ആരാധനകളും ഈ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയത്ത് ഈ നീണ്ട ശുശ്രൂഷയുടെ അവന്റെ അന്തരീക്ഷമത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുക നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവവുമായിട്ട് നിരപ്പായി പോകുന്ന ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ആളുകൾ നയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ അവർക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ ആ വീട്ടിലെ ആ മനുഷ്യന്റെ
എന്നാൽ വീട്ടില് കുട്ടികള് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികള് ഈ വീടിനകത്ത് തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ ധാരാളം ബഹളം വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബഹളം കേട്ട് കേട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി എന്തായാലും ആ മനുഷ്യൻ അയാളെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിനെ എന്നോട് അധികം വിവര വിവരണം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായി അവർ ആ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കാണും ആ കുട്ടികളുടെ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ആ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത വിത്ത് വേറൊന്ന് വിട്ടു ഒരപ്പനെയും അവരും മകളും മകൾക്ക് പൂച്ചയോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പൂച്ചയില്ലാതെ വളർന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പൂച്ചയോട് അലർജി അവർക്ക് അസുഖം വരും അവര് പറഞ്ഞു പൂച്ച കെട്ടിടോ ഫീ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ മകൾ തീരുമാനിച്ചു മാ അമ്മ അപ്പനെയും കെട്ടിടോ ഫീ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൾ മാറിപ്പോയി പൂച്ചയോടൊത്ത് വേറെ താമസം തുടങ്ങി പ്രായമായ അപ്പനെയും അമ്മയും നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം കഥകൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ പേരൻസിനോട് ഇന്ന് പേരൻസിനോട് കാരണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താത്ത കാരണം ദേ ഡോൺ വോണ്ട് ഹിയർ ദ നോസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഫ്രം ദർ പേരൻസ് കാരണം ക്യാൻ ഐ ഗോറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരൻസ് പറയും നോ ദേ ഡോൺ വോണ്ട് ഹിയർ ദാറ്റ് നൗ ദേ ആർ യൂസിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും മാം ഐ ആം ഗോയിങ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖത്തോട് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതും ഇന്ന് കുറവാണ് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥത വളരാൻ കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലും കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലും ഉള്ള ആ പരസ്പരം കാണുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു അതുപോലും ധാരാളം കുടുംബങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൺഫറൻസ് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും അവർ മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും അവരെ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയേറെ അകന്നു കഴിഞ്ഞവര് എന്താണ് കാരണം കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹം കാണിച്ചു തന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമായ പുസ്തകങ്ങൾ കേട്ടാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവസ്നേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല വിവാഹ സമയത്ത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛന്മാര് പ്രസംഗിക്കും അവരുടെ ബന്ധം വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്നാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് പരസ്പരം നമുക്കറിയാം പഴയ വർത്തകന്മാരാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതിയിലുള്ളവരാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അവർ ഒരു ശരീരം പോലെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ക്ഷമിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്ഷമിക്കാൻ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ക്ഷമിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതേ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആ സ്നേഹം ആ ക്ഷമ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഈ നോമ്പ് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു കാണും നമ്മൾ ഒന്നും നേരം ഒരു നേരം രണ്ട് നേരം ഉപസിച്ച് കാണും നമ്മൾ ധാരാളം വേദപുസ്തകം വായിച്ചു കാണും നമ്മൾ ഈ ആരാധനകളിലെല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം പഴയ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് കഷ്ടമാണ് നാം ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാന ലക്ഷ്യം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ അറിയാം പല ആളുകളും ദേവാലയത്തിൽ വരുന്നത് നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ മൈക്ക് വെച്ചാണല്ലോ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച സർവീസ് നടത്തുന്നത് മൈക്കിൽ
എന്തിനാ ദുഃഖം ഉള്ളവർ രാവിലെ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് അങ്ങോട്ട് കേടും തിരിച്ചും വായിച്ചു സെയിം മീനിങ് സെയിം അങ്ങോട്ട് കേടും പറയുന്നു ഇതാണ് ഞാളുടെ വിമർശനം എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വേദന അനുഭവിച്ചു പട്ടിണിയോടെ കുരിശ് വേന്തിക്കൊണ്ട് ആ കട്ടിത അനുഭവിച്ച ആ കട്ടിതയോട് താതാല്യം പ്രാപിക്കുവാൻ സഭ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ താതാല്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനായിട്ട് നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആധ്യാത്മികമായ ചൈതന്യമുള്ള ആധ്യാത്മികമായ ഉണർവുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം നമ്മള് ഈ ലോകത്തില് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളം ഇന്നുണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോവുകയോ ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുകയോ നോമ്പ് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഈ ധാരാളം ആളുകൾ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പരിമലയിലേക്കുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടേക്ക് പോകാറുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധന്മാർ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധന്മാരായത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദവിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആദവിനെ ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ്ട പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ വളരണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആദം പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവിക ദേശ് നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിലേക്ക് കയറി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി പാപത്തിൽ ജീവിക്കാതെ പാപത്തെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിലേക്ക് സമീപിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രവൃത്തി ജീവിക്കുമെങ്കിൽ ഈഫ് യു ഡു ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് വി വിൽ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രേസോടെ വളർത്താൻ വളരാൻ സാധിക്കും പരിധി പരിമള തിരുമേനി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡിഡ് ഹി അറ്റൈൻ സാൽവേഷൻ ഹി ഡിഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് ഹി ട്രൈ ടു ഡു ദ വിൽ ഓഫ് ഗാഡ് അങ്ങനെ ഹി ഗാഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് അത് ഇങ്ങനെ ആ ഗ്രേസിലേറ്റ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കുംഭസാരവും കുർബാനയല്ല അദൃശ്യമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെ ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളായ മുഖാന്തരങ്ങളാണ് വി ഗെ ഇൻവിസിബിൾ ഗ്രേസ് ത്രൂ വിസ്റ്റ് ത്രൂ ദ വിസിബിൾ ആക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ കാഴ്ച നമ്മുടെ കൂതാശയും നമ്മുടെ കുർബാന അനുഭവമൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുദപിക്കുകയും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ധാരാളമായി നമ്മൾ ചൊരിയപ്പെടുകയാണ് ആ കൃപയിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്നും വരും തമാശ രീതിയിലാണ് വന്ന സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ സ്വർഗവും നരകവും ജഡ്ജ്മെന്റും മരണവും ഇതൊന്നും നിഷേധിക്കാവുന്ന സത്യം നിഷേധിക്കാൻ വയ്യാത്ത സാധ്യ സത്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്ര ദിവസം കൂടി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നാം എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം പഴയ നിയമത്തില് പാതാളത്തിന് ഷിയോളം ഒറ്റ വാക്കാണ് മരിച്ചു പോയ ഷിയോളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഷിയോളിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പാരഡൈസ് ഒന്ന് ഹേഡീസ് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവകൃതിയിൽ വാഴുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീ വിൽ ഗെറ്റ് എ പാരഡൈസ് ഹീ വിൽ ബി വിത്ത് എ സെയിൻസ് ദൈ വിൽ ബി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഗാഡ് ധനവാന്യ ലാസറിന്റെ ഉപമകർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ കഠിനയും പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ലാസർ പോയത് ഈസ് ഇൻ ദ ബോസ് ഓഫ് എവർ ബ്രാഹ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയും കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ വാങ്ങി പോയത് ദയാനന്ദ ബോസ് ഓഫ് എബ്രഹാം ഐസക് ആൻഡ് ജേക്കബ് അബ്രഹാമിന്റെ മടി അതാണ് പർവീസ ആ പർവീസായിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവ സംസർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃതിയിൽ നമ്മൾ വളരണം അല്ലാത്തവർ എവിടെ പോകും ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്
കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാതാളത്തിൽ പോയി മരിച്ചവരോട് സൂക്ഷിക്ഷ അറിയിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തില് ദൈവത്തെ വിളിക്കാതെ എന്തെല്ലാം വികൃതികൾ കാണിച്ച് ജീവിച്ചവരാണെങ്കിലും വി വിൽ പ്രേ ഫോർ ദ വി ഡോ നോ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം വി ആർ ദ ഫ്രീഡം നമുക്ക് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട് വി ആർ ദ ഫ്രീ വിൽ വി ഹാവ് ദ ഫ്രീഡം നോട്ട് ടു പ്രേ ഓർ ടു പ്രേ ടു ഗോ ടു ചർച്ച് ഓർ നോട്ട് ടു ഗോ ടു ചർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കോ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയോ വിളിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യൗവനക്കാര നിന്റെ യൗവനത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുക നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്ക് ബോധിച്ചവണ്ണവും നടന്നു കൊള്ളുക എന്നാലും ഒക്കെ ഈ നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായ വിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമെന്നറിയാം അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് സ്വർഗവും നരവും ലഭിക്കുന്നത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്ര കാലം കൂടി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അറിയില്ല ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുക അവിടെ തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അമ്മയും അപ്പനും മക്കളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് മുഖത്തോട് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലും ഒരാൾ ഐപാഡിന് മുമ്പിലും ഒരാൾ സെൽഫോണിന് മുമ്പിലും പലരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില മെഷീൻസ് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ കുടുംബത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം വരെ ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം മാറ്റിവെക്കുക നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കണം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കണം തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതാണ് മാർഗം നാം ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ കുറച്ചു കാലത്ത് ജീവിതശേഷം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാം ഡബ്ല്യു 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 ഇത് കേട്ട ഗജ്യം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യമൊന്നും ഇതിന് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ വിചാരി പിന്നെ മനസ്സിലായത് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ മെഷീൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല വളരെയധികം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കളിയാടുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ മെഷീൻസിനെ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ചരിത്രം പറയാം സി വി ഹാവ് ടു ബ്രിക് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാപ്പിനെസ് അറ്റ് ദർ ഹോം അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ കുടുംബജീവിതത്തെ അവർ ആഗ്രഹിക്കും എനിക്കറിയാം പല ആളുകളും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പല വ്യക്തികൾ പെർഫെക്റ്റ് കമ്പാനിയന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന ഒരു വയസ്സായിരിക്കും എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ കല്യാണം കഴിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി Nobody is perfect. എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്ത്രീ ചിന്തിക്കണം ഐ വിൽ ബി ദുഡ് വൈഫ് ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിക്കണം ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ നല്ലതാകും ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിച്ച് ഞാൻ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാതൃകയാകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ആരെയും ശാസിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ബഹളം വെച്ചൊന്നും ആരെയും നേരെ അങ്ങനെ നോക്കു
ജീവിതം മാതൃകയാകണം ഇന്ന് ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യ എല്ലായിടത്തും പോയി കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു മൂതയില്ല അങ്ങനെ പറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കരുത് എല്ലാ ആഴ്ചയും കുർബാന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം കർത്താവ് ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ രീതി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരണം കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നാം നാളെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയുകയില്ല നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെ അടുത്ത വർഷമോ നമ്മൾ മരിച്ചെന്ന് വരാം ഏത് നിമിഷം മരിച്ചാലും വി ഷുഡ് ബി റെഡി വി ഷുഡ് ഗോ ടു പാരഡൈസ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കെവിടെ കണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ താഴെ പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നോ ബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് നമുക്കെല്ലാം വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കുറവുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നാൽ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം വേറെ അവിടെ പറയരുത് അതല്ല നമ്മുടെ കൃത്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ചയായിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ച പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് അതിനെ കൂടി വിശകലനം ചെയ്ത് പറയും എത്ര വിശകലനം ചെയ്ത് കേട്ടാലും ശരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തർത്ഥം ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ മതി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുന്നവരായി നമ്മൾ ആയിത്തീരരുത് നമ്മൾ പാകം ചെയ്തു അങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയവരാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു എനിക്ക് അതിൽ സങ്കടമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ചുംബിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിലാപ്പുറത്ത് അഴുകുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതേ നമുക്ക് ജീവൻ്റെ കിരീടം ക നമുക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നാം പലതരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തലിക്കുക ദൈവം ഭാഗം സമർപ്പിക്കുക കർത്താവ് യേശു കൃത്യ ചോദി പറ ചോദിച്ചു പിതാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ പല നല്ല പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതിലേത് പ്രവൃത്തിയും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പരമാതൃ കാണിച്ചു അതിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി വന്ന് നാം അവനെ കല്ലെറിയുന്നത് അവനെ കല്ലെറിയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആയി പോകരുത് നേരെ മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ആണിപ്പടുതികളിൽ മേൽ തഴിയിക്കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ്മ കുരിശിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കുരിശിനെ നമുക്ക് നമിക്കാം നമുക്ക് ആദരിക്കാം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ നമ്മെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ കൃപകൾ നമ്മൾ മേൽ ചൊരിയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ സഭയും നമ്മുടെ ഇടവകയും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളും സമാധാനമുള്ള വായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാസ്തവമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആവശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കു ചെയ